，你现在是犯了死罪，谁都保不了你。可我是被冤枉的呀！够了，沈玉，自从你冲洗进了我周家的门，大大小小给我惹了多少麻烦，如今你沦为阶下囚，现在还想让我替你奔走卖命，你还嫌把我周家连累的不够吗？小公，你既然话已经说的这么明白了，我也没必要再隐瞒你了。其实，这些银票不是我的，是你大外甥托我拿给你的。我大外甥？没错，你大外甥说了，欠你的钱都在这儿了，他不想对一个死人心存亏欠。至于这些银票，不管你是扔了，还是吃了，都随你意。这银票怎么有股药味儿？你大外甥还让我告诉你，你被处斩后，尸首他会派人认领，你大可放心。周月，你好狠的心啊！我含冤受狱，你不帮我也就算了，我好歹也是你周家的媳妇儿，死了之后祖坟也不让我进啊！你真是枉为人夫！我枉为人夫？那你杀人的时候，可有想过你夫家的感受？没有杀人，你让我说多少次啊？别人污蔑我也就算了，我同床共枕之人都不相信我，你信不信我现在一头撞死，我自证清白？你说的轻松，就算你现在死了，被你杀害的蔡氏也回不来了。蔡氏不是我杀的，你让我说多少次？就是你杀的，就是你杀的，是,是，不是？怎么还吵起来了？快跟我走。不是你，不是你，不是你，走走走走走，不是我杀的。你倒是坐得稳当啊。嗯、那刑部郎中的夫人杀人入狱，满京城都传得沸沸扬扬。我们真不回去啊！宁王此举正是请君入瓮，我若回去，岂不是正中他的下怀？怎么讲？我猜，在王府花卉上，宁王见我对沈鱼多有维护，又从贺兰雅口中得知沈鱼顾家人的身份，从那时起，他便开始布局，嫁祸沈鱼杀人。将事情闹大，所以他做的这一切，就是为了引你出手。我若出手，他便会昭告天下，将我和顾家余孽的身份绑在一起。到时候，不仅沈鱼可杀，我也会失去争处的机会，雍州也会因此被削弱。宁王这步棋，是想一石三鸟。可是周月来的消息，是，他已将银票交给沈鱼了。只是沈鱼并不知道你的计谋，出了岔子怎么办？置之死地而后生，这才是脱困之法。你也知道这是一部险棋，若是他不信你，又或是戏唱砸了。真死了。从气味上判断，这银票里面进了大量的石谷草，吃下之后会让人假死，气息中断，脉搏全无。若这期间出了差池，我假死也成真的了。秦商这是要让我玩命啊！看来他早就知道我中计，那他为什么不提醒我？
，为了我好，还是有别的目的。父亲，王爷，探子回报，这几日，齐章一直未出城外别院。王爷，看来，在这齐章心里，沈鱼可远远比不上江山富贵啊。传闻，雍州出秦主，当年老景王，也是为美人弃江山。现在看来。我真是低估他了。哎，看来这步棋啊是落空了。棋逢敌手，才是下棋最有意思的事情。那王爷，咱们下一步该怎么做？我一直道，不是看对手有多少的筹码，而比的是你的胆量和耐心。齐章自以为我用沈玉做饵，不敢杀他，所以一直才这样泰然处之。那么，我就给他来个出其不意。呃，王爷，那您的意思是？传令行部，明日午时，处斩沈玉。是。父亲，父亲，刑部那边来报，沈氏自戕了。什么？都怪我。若我前几日不跟他说那么重的话，他就不会想不开了。都是我的错。别想那么多了，还是早些让他入土为安吧。何必那么着急？看起来还真是一副死人状，我倒要看看，你葫芦里卖的是什么药。二位大人，小女奉命前来协助验尸，还请大家行个方便。衣冠仵作都已验完，证明周夫人是撞墙身亡，脉搏气息也已全无，你还想验什么？说起来，小女也曾与周夫人有过一面之缘，但我觉得她不像是会轻易寻死之人。这其中怕不是有什么猫腻吧？我夫人遗体在此。贺小姐若是不相信，亲自查看便是。尹夫人本就精通医术，再说了，刚刚高大人也说了，医官和仵作都已确定沈氏亡故，就算我再去验，想必结果也是一样的。那你还说这些做什么？不过，我倒是有个法子，能确定沈氏是否真的自戕身亡。贺小姐，这是做什么？确定一个人是否真的身亡，最直接的方法就是让他再死一次。怎么，周大人，难道您的夫人不是真的身亡吗？逝者为大。贺小姐，沈氏虽然身负命案，但现在已经命归黄土。还请贺小姐，给沈氏，也给我周家，留一份尊严。他一个阶下囚而已，要何颜面？贺小姐，沈氏已死，按照大齐律例，死刑犯的尸体一律送到乱葬岗就地掩埋。现在时辰已过，你是要妨碍高某办差吗？兰雅也是担心二位大人宅心仁厚，受了他人蒙骗。这才一时情急，还请二位见谅。既是如此，来人，将沈氏送去乱葬岗，即刻掩埋。是。急。
即刻掩埋，更好。阿玉，这只银镯是我周家的传家之物，我周渊有愧于你，就让这镯子再次与你作伴吧。还等什么？买。是。阿玉，你一定要坚持住。让我几日后去乱葬岗，就被活埋的阿鱼。嗯，为何？他现在不是好好的吗？你若想让他活命，就不要过问太多，听我指挥便是。你想让我怎么做？嗯、再不出发，怕是来不及救阿鱼。贤哥方才所求之事，不知世子是否答应？不就是周月的冲洗媳妇儿自戕死了吗？他曾有恩于你，所以你想让本世子赶走看守官兵，让你去送他最后一程。小事儿，等本世子喝完了这壶酒，咱们就出发。世子，周夫人已经被送往乱葬岗了。去晚了，贤哥怕是见不到他最后一面了。不急不急，世子。哎，贤哥，快起快起快起！我带你去就是了。多谢世子。你怎么来了？家中有事，父亲叫你回去议事。不回，我忙着呢。没事，走。嗯。七莲，你什么意思？拿父亲压我是吧？弟弟，我只是照吩咐办事。算你有种！让开！世子。看好的，哪儿都不许去。是。在玩什么把戏啊？父亲觉得那顾家余孽死的蹊跷，怕是其中有诈。你不是叫我去乱葬岗挖人吗？弟弟，你跟我走便是了。
这次你是真死还是假死，我都不会让你活着离开乱葬岗。贤哥那边有消息了吗？还没。按理说，这个时辰他应该已经在救人的路上了，可是不知为何，没有信号，也没有飞鸽。不能去，你明知他们在等你，你若现在去了，你之前做的一切就都枉费了。你已经将镯子交给了贤哥和周月，乱葬岗那么大，就算你去了，也找不到他。我不能让他出事平时乱葬岗都会有官兵把守，为何此刻空无一人？不管了，不是这发公鸡。来不及了，沈月，你千万不要出事啊！你在哪儿？沈月，沈月
沈云，我来了，沈云。醒醒！都怪我，都怪我！你起来怪我！你打我！我命令你不许死！我不会让你死的，别怕！我不会让你死的，我不会让你死的。你把我从常泰班叫过来，来这儿喂蚊子呀？父亲料想，齐章一定不会弃身于不顾，所以叫我们在这儿拦截。都等了一个时辰了，你确定他从这儿来？所有的城门都已经封锁了，这是他救人的必经之路。来来了。是齐章的赤眼吗？拦住他！景王殿下，恭候多时了。没想到你还真是个痴情种啊！竟然以身犯险，救下这个朝廷钦犯。韩大人，景王殿下身后所背的这个女子。不仅是个杀人的罪妇，更是当年谋害皇色的顾家余孽。顾家余孽，景王，你公然勾结谋逆之人，韩大人也可以见证，请速速下马，与我进宫，等待圣上裁决。云霓之辈，也敢与我宁王府抗衡？待本世子亲自收拾你！岂敢劳世子动手？我下来就是。想不到，我一清末雅士。居然劳动诸位大人列队相迎，真是受宠若惊啊！怎么是你？为何不能是我？你也不用得意的太早。毕竟，那个是顾家余孽，一样是死罪，是吗？我倒不知，背着我的爱犬出来闲逛，犯了我大齐的哪条死刑律？打我呢？信不信我杀了你？是皇上的禁卫军。吁！宁王世子私自带兵出城，有违法之，传皇上口谕，二位世子回宫觐见。
这是哪？我怎么会在这儿？还活着吧？呼吸均匀，按理说已无大碍啊。看来，真的元气大伤一时半会儿是醒不来了啊。那是，乱葬岗活埋，没有我个百八千两的，你别想打发我。那这药怎么办呢？他自己应该是喝不下去了，看来要本王亲自喂了。亲自喂？怎么喂啊？喂，大公鸡，你想干什么？他来了，怎么办？算了，他九死一生，不逗他了。我醒了。丹草换成野菊花，口感会好很多。苦啊！我我不是说我刚才我尝到的，我是说我闻到的。你你知道我能闻见吧？你知道吧？你笑什么？幸好。什么幸好？我还没问你呢，究竟是怎么一回事儿？你是不是早就知道我会落入圈套，也知道会被埋乱葬岗？周月为什么配合你？你们什么时候开始联手的？这个计划还有谁知道？为什么不能提前告诉我？我出去找野菊花，你好好休息，等我回来。这个大公鸡怎么回事啊？看来景王已经救下了阿宇，不知道他现在醒了没？阿月，你去哪儿啊？啊。李铁匠家的那起盗窃案证词有些模糊，我想再去查证一下。我陪你一起去。啊，不用，我自己去就行。你去忙吧。不行、啊，你夫人刚刚去世，虽然你强忍悲痛，但我能感受到你内心的痛不欲生。
不管怎样，我是不会让你一个人出门的。你想哪儿去了？我真的外出有事。你放心，我不会想不开的。那也不行，你要么就别去了，要么就带着我一起去。放开！我不。阿玉，你是不是走错了？这不是去李铁匠家的路啊！高木，我有件事要跟你说。什么事？你说。要不，你先从马上下来吧，我们下马再说。无妨，有什么消息能惊到我的？你快说。我们把阿鱼从乱葬岗挖出来了。什么？怎么不喝？你不告诉我是怎么一回事，我就不喝了。你喝了，我就告诉你。真的。说吧，你想知道什么？全部。你是说，是景王发现了蔡氏的案子有问题？嗯。他的案探汇报，求尚书获得了一笔意外之财，还私下派人跟踪过阿鱼，像是收了真凶的好处，抓阿鱼顶罪的。所以你就跟景王配合，制造沈鱼假死。这是欺君呢，阿鱼。你不怕掉脑袋啊？可是阿鱼是无辜的，我不能眼看着他被处斩。那你也应该提前告诉我呀，我可以和你打配合。你这样多危险啊！你已经帮了我们。我帮什么了？将阿鱼埋进乱葬岗。从你开始遭遇刺杀，我就开始调查。那个蔡妈妈是有意接近你，她的背后另有其人，目的就是让你入狱。那你现在有没有知道幕后之人到底是谁啊？他为什么不直接动手杀了我，而是要大费周章的以你出手？若他知道宁王想借他身世将我除掉，怕是会有心理负担。况且这事还涉及到顾家之案，他一定会再次涉险。姑且先不告诉他，暂未得知。我之前猜测小荣王案，贺家受益最大，一定是贺兰雅不屈害我。可如今看来。刑部都牵扯其中，背后之人绝不简单。不管怎么样，一定要将此事查个水落石出。你也想继续查这个案子？也。是啊，我之前就发现蔡氏的案子有蹊跷，所以派人查了他的身世。你猜怎么着？那个蔡氏竟然是顾存旭的嫡女，顾毅的奶娘。顾家涉及小荣王案，所以我决定去他老家一趟。彻查一番，你想去蔡妈妈老家？你要洗脱嫌疑，就必须找到真凶。现在蔡妈妈一死，毫无线索，或许她的老家是个方向。嗯，也对，或许也能找到幕后之人的线索。沈玉，答应我，以后不管你要做任何事，都要提前告诉我，不许意气用事，不许私自行动，你要做的事情。我来帮你做。既然如此，确实有必要走这一趟。那我们先去找阿鱼。嗯。那好，明日我们便启程。我我也去啊。你不想去吗？我想去，但是出远门，我都没有带什么换洗的衣服。买。啊，那我平时还有一些精细软什么的带在身上。买。你只要女孩子吗？还有，还有一些。全都买，只要是你喜欢的，全给买下来。谢谢啊，嗯，没有什么别的了，只是出远门的话，按理说应该当面告知一下我相公的。阿鱼。相公。
你准备的也太齐全了吧！身为亲王，你居然私自带兵出城，宁王，你可知罪？啊！皇上息怒，呃，臣子无知，他太急于想为皇上分忧了，才误信人言，做出逾矩之事啊！请皇上万万不要怪罪呀、啊！是愚举，还是一心呀、啊？啊！皇上，皇上明鉴呐、啊！臣弟之心，苍天可见，臣弟绝不会做出违逆天道之事。你知道就好，金杯共如饮，白刃，哼，不相饶。恭送皇上。宁王想用沈鱼性命来与我博弈。我就让他失去皇上对他的信任。确实如此。如今小娘子在世的消息，他心知肚明，但碍于没有证据，也不敢向皇上揭发了。这么一来，至少可以让沈鱼的身份暂时保密，给他争取更多的时间。我怎么觉得你对那个妙人煞费苦心呢？与你何干？出行的事儿准备的怎么样了？啊，准备妥当了。不过，高默和周月也要一同前去。你好，正好我有事，想与高默确认一下。哎呀，终于把你的小娘子救出来了，马上离京，我们也可以清静一阵了。嗯。哼。相公，高默呢？去买路上吃的干粮了。哎，你说因为我的事儿，不仅连累了景王殿下，还拐走了刑部两位大人，我可真是罪过呀！连累是小，你的性命是大，以后做事，切记三思而后行。你呀、啊，还笑？昨日我亲眼看你被埋入乱葬岗的时候，手都是抖的。想着万一殿下棋差一招，我就再也看不到你这么没心没肺的笑容了。让你担心了，相公。相公，我在大牢的时候，张大嫂说不让任何人探视，你是怎么说服高默带你进来的？我只是求他了。你求他了？嗯。都是我不好。平时你见到他是能躲就躲，能避就避。这次为了我的事儿，还跟他低头。无妨。君子失屈则屈，为你的性命折腰，不算有伤风骨。倒是你，自从跟我入京，就没有一日平静过。我这心里着实过意不去。相公，你真的是个好人。你这后面不会要说但是吧？我是想说，不是你连累我，而是我拖累你。行李收拾好了吗？准备启程了。走吧。收拾完了，我们走吧。走
。父亲，您怕什么呢？皇上也没处罚咱们呀，不就念了句诗吗？美酒在先，刀刃在后。你还不明白吗？皇上这是在告诉我们：世上是杀，皆在他的一念之间。一念之间，此番我们已经起诈一招，已经让皇上起了疑心，停止一切行动，等待时机。齐征这个山野村妇，我绝对不会饶了你。沈鱼，这马车不是给你准备的吗？为什么给我坐、啊？高大人不辞辛苦要帮我洗清罪名，自然不能让你劳累了。我我晕车。阿鱼，你刚死里逃生，身子虚弱，要不还是坐马车吧。相公，求你了，马车里太无聊了，你就让我骑马吧。可是这天气乍暖还寒，我怕你着凉啊。我的身份。怕是不太方便。这天气也是挺奇怪的啊，怎么走着走着这么热了？哎呀，小娘子，要不然你受累，把我的这个披肩穿上吧。啊，你要不给我吧，我这马车里阴冷。孩子，你叫什么名字？你是谁？你以后便知。从今日起，我就是你师傅。你随我姓沈，单字鱼。关于你的家人，我打听了一下，听说他们刚到云南境内，就碰巧遇到了山匪，或死或被掠走。不过好在其中并无你沈阳与堂妹的消息，待我再托人打探，他们逃了也不一定。